Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda aslında izotop, izoton, izobar, tanciklerle ilgili uygulamalar yapacağız. Aynı zamanda e, iyonlarla da ilgili uygulamalar yapmış olacağız. Yani proton, nötron, elektron sayılarının belirlenmesi vesaire. Hemen gelin ilk örneğimizle başlayalım. Der ki x 1737 ve y artı 1 39 sancikleri birbirinin izotonu olduğuna göre bir kere izotonu olması nelere eşit? Nötronlarının aynı olduğunu gösteriyor bize. Buna göre y'nin proton ve elektron sayısı kaçtır? Şimdi x'in hemen yazayım 1737 y'yi de yazdım. Bunların Nötron sayıları aynıymış. E, X'in nötron sayısını bulabiliriz. Nasıl bulacağım? 37'den 17'yi çıkardığımda bunun 20 tane nötron olduğunu bulacağım. Bu iki tanecik birbirinin izotonu olduğuna göre yani nötron sayıları eşit olacağına göre Y'nin de nötron sayısı 20'dir. Pekala. E, hatırlarsanız kütle numarası proton nötron toplamıydı. E, ben bu taneciğin Nötronunda 20 olduğunu buluyorum. O zaman 39'dan 20'yi çıkardığımda bu taneciğin proton sayısını 19 bulmuş oluyorum. Bunu buldum. Hemen iyon yüküne baktım elektron sayısını bulmak için. Artı bir yüklü. Artı bir yüklü olması proton sayısının elektron sayısından fazla olduğunu ve bir tane fazla olduğunu gösterir. E proton sayısı 19 ise bu durumda elektron sayısı protondan bir tane az olacağına göre bir tane elektron vermiş olduğuna göre elektron sayısı da 18'dir. Dolayısıyla proton ve elektron sayılarını bulmuş olduk arkadaşlar. İkinci örneğimiz. X diyor Y ile izobar ki izobar demek kütle numaraları aynı demekti. Z ile izotondur yani Nötron sayıları aynı demekti. Buna göre x'in proton sayısı kaçtır? Şimdi x y 18 40 ile izobar olduğuna göre kütle numaraları eşit olacağına göre kütle numaraları aynı olacak. E baktım y'nin kütle numarası 40. O zaman buradan x'in de kütle numarasını 40 buluyoruz. Diğer şey x z 17, 37 ile izotonmuş. İzotonda neydi? Nötronları aynıydı. E hemen Z'nin o zaman nötronunu bulalım. 37'den 17'yi çıkardığında Z'nin nötronu 20. E bu durumda X'in de nötron sayısının 20 olması gerekiyor. X ile ilgili elimde bildiğim şey şu. Kütle numarası 40. Nötron sayısı 20. E biliyorsunuz kütle numarası proton nötron toplamıydı. Nötronu da 20 olduğuna göre buradan x'in proton sayısının 20 olduğunu buluruz arkadaşlar. Bu da sorumuzun yanıtı olur. Üçüncü örneğimiz. Tabi bunları arada videoları siz de durdurup bir deneyin arkadaşlar ve sonra yanıtları kontrol edin. Birbirinin izotonu olan yani nötron sayıları eşit olan iki taneciğim var. Bunların elektron sayıları da eşitmiş. Buna göre y n taneciğinin iyon yükü n değeri kaçtır? Şimdi x 17 37 eksi 1 var elimde. Bunun nötron sayısı arkadaşlar 37'den 17'yi çıkardığımda 20'dir. Elektron sayısı ise Hemen proton sayısını da yazalım. Bakın proton sayısı bunun kaç? 17. E baktım bu eksi bir yüklü bir tanecik. Demek ki elektron sayısı proton sayısından bir tane fazla olacak. O zaman elektron sayısını da 18 bulduk. Gelelim y'ye. 40 n. Bir kere bu tanecikler birbirinin izotonu yani eş nötronlar olacak. O zaman bunun nötron sayısı 20'dir. Bir de diyor ki Elektron sayıları da eşit. O zaman bu taneciğin elektron sayısı da 18 olacak. Bunu da buldum. Peki bu taneciğin bir kere iyon yükünü bulmam için proton sayısını da bulmam lazım. Hatırlarsanız biz atomun gösteriminde sol üstte proton nötron toplamını, sol alta ise proton sayısını yazıyorduk. E şimdi bunun proton nötron toplamı 40 ise, nötron sayısı 20 ise 
Buradan proton sayısını da 20 bulacağız. Bu değer 40, nötronum 20. O zaman proton sayısının da 20 olduğunu bulduk. Gelelim iyon yüküne yani N değerimize. Şimdi bakın bu taneciğin elektron sayısı 18. Yani 18 tane eksi yüklü taneciği var. E, 20 tane protonu var. Yani proton sayısı elektron sayısından fazla o zaman bu artı yüklü bir iyon olacak. Kaç tane fazla arkadaşlar proton sayısı 2 tane fazla. O zaman bu iyonun yükü artı 2'dir. Yani N artı 2 yüklü bir iyonmuş. N değerimiz artı 2 oldu. Burada hatta şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. E, şimdi bu taneciğin proton sayısı 20. Elektron sayısı 18 ise hatırlarsanız elektron alışverişi oluyordu kimyasal değişimlerde. Proton sayısı değişmiyordu. O zaman bu tanecik proton sayısı 20, elektron sayısı 18 olduğuna göre aslında iki tane elektron vermiş demektir ve bir bileşik yapmış demektir. Dördüncü örneğimiz. Tanecikler vermiş ve elektron sayılarının eşit olduğunu söylüyor. Yine iyon yükü bulacağız. Şimdi x 35 Eksi bir yüklü bir iyon. Proton sayısı kaçtır? 35. Bu tanecik eksi bir yüklü olduğuna göre elektron sayısı proton sayısından bir tane fazla demektir. O zaman buradan elektron sayısını 36 bulduk. Gelelim y'ye. Y'nin proton sayısı 38. Şimdi soru da bize diyor ki bunların elektron sayıları eşit. O zaman y'nin elektron sayısı da 36 olacak. Hemen neyi bulmak için bakıyorum. Artı yükleri 38 tane, eksi yükleri 36 tane. Yani proton sayısı elektron sayısından fazla ve 2 tane fazla. Demek ki bu tanecik 2 tane elektron vermiş. E, proton sayısı elektron sayısından 2 tane fazla olduğuna göre buradan n değerinin de artı 2 olduğunu buluruz. Yani iyon yükümüz artı 2 imiş arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Kütle numarası atom numarasının iki katı olan bir iyon var elimizde ve elektron sayısını biliyoruz. İyon yükünü arıyoruz. Bir kere biz sol üstte kütle numarasını, sol alta atom numarasını yazıyorduk. Kütle numarası proton nötron toplamıydı. Atom numarası da proton sayısıydı. Kütle numarası atom numarasının iki katı olduğuna göre o zaman atom numarası 20 olmalı bu iyonumuz. Yani proton sayısı 20. Elektron sayısının da 18 olduğu verilmiş. Proton sayısı elektron sayısından fazla olduğuna göre o zaman elimde bir katyon artı yüklü bir iyon var. Ve proton sayısı 2 tane fazla olduğuna göre en değerimiz arkadaşlar artı 2 olur. Demek ki x artı 2 yüklü bir iyonmuş yani bir katyonmuş. Başka bir örneğimiz x 3 eksi iyonunun toplam atom 6 tanecik sayısı 49 kütle numarası 31'miş buna göre proton sayısını arıyoruz. Bir kere arkadaşlar toplam atom 6 tanecik sayısı dediğimiz proton, nötron ve elektron sayılarının toplamıydı. Bu değerimiz 49. Kütle numarası ise proton ve nötron sayılarının toplamıydı. Bu da 31'miş. O zaman siz proton nötron toplamı 31 ise şurada proton nötronu yerine 31 yazdığınızda 31 artı elektron sayısının 49'a eşit olduğunu buradan da elektron sayısının kaç olduğunu bulursunuz arkadaşlar? 18 olduğunu bulursunuz. Bu tanecinin 18 tane elektronu var. Şimdi elimde bir anyon var. Anyon yani eksi yüklü tanecikte elektron sayısı proton sayısından fazla. Ve kaç tane fazlaymış? 3 tane fazlaymış. E, elektron sayısı 18 olduğuna göre bu durumda madem elektron 3 tane fazla olacak proton sayısının 15 olduğunu buluruz. Yani bu taneciğin proton sayısı ya da atom numarası 15'tir. Evet. E, bu videoda da örnekler çözdük atom altı taneciklerle ilgili. Bundan sonraki videoda artık 9. sınıfın bir başka bölümüne yani periyodik değişimler, periyodik özellikler bölümünü bulabilirsiniz.